প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ অভিভাবকবৃন্দ এবং ভিউয়ার্সগণ আপনাদের সকলকে অনলাইন ক্লাসে স্বাগত জানাচ্ছি এবং আমার সালাম নেবেন আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহ আমি মোহাম্মদ নাজমুল ইসলাম পরিসংখ্যান বিষয়ের প্রভাষক আলিম উদ্দিন জোবেদা কলেজ কায়তলা নবীনগর ব্রাহ্মণবাড়িয়া আজকে আমরা উচ্চ মাধ্যমিক পরিসংখ্যান প্রথম পত্র এর ষষ্ঠ অধ্যায় সংশ্লেষ ও নির্বরণের কিছু গাণিতিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা করব তাহলে চলে যাওয়া যাচ্ছে গাণিতিক সমস্যায় এখানে আমাদের একটি গাণিতিক সমস্যা দেওয়া আছে আসলে এই গাণিতিক সমস্যাটি এমন ভাবে তৈরি করা হয়েছে যে একটি মাত্র উদাহরণের মাধ্যমে আমাদের সংশ্লেষ ও নির্ভরণের যে সকল প্রশ্ন আমাদের জানা উচিত বা পরীক্ষায় আসে সবগুলো উত্তরই এখান থেকে আমরা দিতে পারব এখানে পদার্থবিজ্ঞান এবং রসায়নের দশজন ছাত্রছাত্রীর নম্বর দেওয়া আছে প্রথমে সর্বপ্রথম কাজ হচ্ছে পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়নের প্রাপ্ত যে নম্বর দেওয়া আছে তার বিক্ষোভ চিত্র অঙ্কন করা এবং নম্বরের প্রকৃতি সম্পর্কে মন্তব্য করা দ্বিতীয় অর্থ আসছে সংশ্লেষণ এবং সহবেদাঙ্ক কু ভেরিয়েন্স এর মান নির্ণয় করা তৃতীয় অর্থ আসছে প্রত্যাশিত মান বের করা চতুর্থ অর্থ আছে প্রত্যাশিত মান বের করা তারপরে আসছে একটি প্রমাণ যেখানে সংশ্লেষাঙ্ক নির্ভরণাঙ্ক দয়ের জ্যামিতিক গড়ের সমান আমরা ধর্মে পড়েছি ওদের মেজিস্ট্রেট মাঝে পড়েছি সেটি প্রমাণ করা তারপরে আসছে প্রদত্ত বিষয় দয়ের প্রাপ্ত সংস্থার নম্বরে বিশ্লেষাঙ্ক নির্ণয় করে মন্তব্য করা এবং প্রদত্ত তত্ত্ব ব্যবহার করে প্রমাণ করা যে সংশ্লেষাঙ্ক মূল উমাপনি হতে স্বাধীন চলে যাচ্ছি আমরা সমাধানে প্রথম যে প্রশ্নটি ছিল সেটি হচ্ছে বিক্ষোভ চিত্র অঙ্কন আমরা এখানে দুইটি নম্বর দেওয়া আছে যে পদার্থবিজ্ঞান এবং রসায়ন এই দুইটি প্রাপ্ত নম্বর দেওয়া আছে এখন আমরা যদি এক অক্ষে পদার্থ এবং অক্ষে রসায়নের মানগুলো আমরা ধরে নেই এখন এক্স এর সাপেক্ষে ওয়াই এর মানগুলো যদি আমরা লেখচিত্রে স্থাপন করি তাহলে এই বিন্দুগুলো পাওয়া যাবে এই বিন্দুগুলো পাওয়া পর্যন্ত এটি হচ্ছে আমাদের বিক্ষোভ চিত্র তারপরে আসছে যে তাদের নম্বরের প্রকৃতি সম্পর্কে মন্তব্য কর এখন প্রকৃতি সম্পর্কে যদি আমরা মন্তব্য করতে চাই তাহলে তাদের এই যে বিন্দুগুলো আছে বিন্দুগুলোর একটি দিক নির্দেশক রেখা অঙ্কন করতে হবে এই যে এখানে যে রেখাটি দেখা যাচ্ছে এটি হচ্ছে দিক নির্দেশক রেখা তো দিক নির্দেশক রেখাটি আমরা দেখতে পাচ্ছি ঊর্ধ্বমুখী তাহলে আমাদের মন্তব্যটি হবে এটি যে রবাব পদার্থবিজ্ঞান এবং রসায়নের প্রাপ্ত নম্বরের যে একটি নম্বরের যদি বৃদ্ধি পায় পদার্থবিজ্ঞানের বা রসায়নের নম্বর যদি বৃদ্ধি পায় তাহলে অন্য সাবজেক্টের বা অন্য বিষয়ের নম্বরও বৃদ্ধি পাবে এটি হচ্ছে তার মন্তব্য হবে দ্বিতীয়ত আসছে যে সহসংশ্লেষক এবং সহভেদাঙ্ক এবং সংশ্লেষক নির্ণয় করতে হচ্ছে এই যে এখানে উপরে আমাদের যে দুটি লাইন দেওয়া আছে এখানে মন্তব্যটি লেখা আছে এখন সংশ্লেষাঙ্ক ও সহবেদাঙ্ক নির্ণয়ের জন্য আমাদের যে সারণীর প্রয়োজন সেটি এখানে দেওয়া আছে পদার্থবিজ্ঞানের নম্বরকে আমরা পি দ্বারা প্রকাশ করছি রসায়নের নম্বরকে আমরা সি দ্বারা প্রকাশ করছি তো সহ সংশ্লেষাঙ্ক এবং সহবেদাঙ্ক নির্ণয়ের যে ব্যবহারিক সূত্রটি রয়েছে সেই সূত্রের মধ্যে আমাদের পি আই স্কোয়ার সি আই স্কোয়ার এবং পি আই সি আই এই তিনটি রাশি রয়েছে এর মানগুলো তাই আমাদের বের করতে হচ্ছে তো পি আই স্কোয়ার মানে হচ্ছে ফিজিক্স এর যে নম্বরটি আছে পদার্থবিজ্ঞানের তাকে শুধু নম্বরটিকে স্কোয়ার করা স্কোয়ার করে এখানে এই মানগুলো আমরা করব তারপর সবগুলো মানকে যোগ করে আমরা নিচে লিখব একইভাবে সি আই স্কোয়ার মানে হচ্ছে আমাদের রসায়নের যে প্রাপ্ত নম্বরগুলো আছে এদেরকে বর্গ করে লিখা এখানে বর্গ করে লিখলাম এবং মানগুলো যোগ করে সর্বশেষ নিচে লিখলাম তারপরে আসছে পি আই সি আই অর্থাৎ পদার্থ এবং রসায়নের যে প্রাপ্ত নম্বর আছে এদের গুণ ফল অর্থাৎ প্রথম সারির জন্য পঞ্চাশ ইন্টু ষাট যেমন হচ্ছে এটি এইভাবে আমরা এখানে সবগুলো মন বের করে যুগ করে এখানে লিখব এখন আমরা সংশ্লেষাঙ্ক নির্ণয় করছি যে আমাদের সংশ্লেষাঙ্ক নির্ণয়ের ব্যবহারিক যে সূত্রটি রয়েছে সেটি হচ্ছে এটি সামেশন পি আই সি আই মাইনাস মানে এখানে হচ্ছে দুইটি চলক আমরা ব্যবহার করেছি পি এবং সি পদার্থবিজ্ঞানের নম্বরকে পি দ্বারা প্রকাশ করেছি এবং রসায়নের চলককে আমরা সি দ্বারা প্রকাশ করেছি এই কারণে আমরা এখানে পি সি দিয়ে লিখছি কিন্তু আগে আমরা দেখেছি যে এক্স আর ওয়াই চলক ব্যবহার করে সূত্রটি আমরা এক্স ওয়াই দিয়ে লিখেছিলাম তো এই এখন আমরা লিখছি যে সামেশন পি আই সি আই মাইনাস সামেশন পি আই মাইনাস সামেশন সি আই ভাগ এন নিচে আসছে স্কোয়ার রুট সামেশন পি আই স্কোয়ার মাইনাস সামেশন পি আই হোল স্কোয়ার ভাগ এন ইন্টু হচ্ছে সামেশন সি আই স্কোয়ার মাইনাস সামেশন সি আই স্কোয়ার ভাগ এন তো আমরা আগে সারণীতে সামেশন পি আই সি আই সামেশন পি আই এবং সামেশন সি আই এর মানগুলো বের করেছি এই যে এখানে সবগুলো মান আমাদের বের করা আছে 
এখান থেকে আমরা এই মানগুলো যদি এখানে বসিয়ে দেই মানগুলো পেয়ে যাব সামেশন পি আই সি আই এর মানে টি সামেশন পি আই সমান আসছে ছয়শো চব্বিশ সামেশন সি আই সমান ছয়শো সাতাশ এন এর মান হচ্ছে দশ যেহেতু দশ জন শিক্ষার্থীর নম্বর দেওয়া আছে এবং সামেশন পি আই স্কোয়ার এর মানে টি সামেশন সি আই স্কোয়ার এর মানে টি এখন এটা যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি ক্যালকুলেশন করলে আমাদের এই মানটি চলে আসবে অর্থাৎ আর সমান আসবে জিরো मानटी भाग हम सोटर एन दिए मानगुल बसिए दी सबेदा मानट पे जा पदार्थ विज्ञान प्राप्त नम्बर रसायन प्राप्त नम्बर निर्भरण समीकरण निर्णय करते हैं निर्भरण समीकरण टी रकम जो पी एर ऊपर सी एर निर्भरण समीकरण हम सी समान ए वन प्लस बी सी पी इंटू पी ए सी पी लिखल जार समीकरण निर्णय करब অর্থাৎ এখানে আমরা সি এর নির্ভরণ সমীকরণ নির্ণয় করছি এটি থাকবে আগে আর যার উপর ভিত্তি করে নির্ণয় করব তার লেখাটি থাকবে পরে এই কারণে পি পরে সি আগে আর এখানে এ ওয়ান দিয়ে প্রকাশ করার কারণ হচ্ছে আমরা দ্বিতীয়ত তারপরের প্রশ্নে আরেকটি নির্ভরণ সমীকরণ বের করব সেখানে আমরা এ টু ব্যবহার করেছি এই কারণে এখানে আমরা এ ওয়ান দিয়ে লিখলাম তা আমরা সূত্রে জানা আছে যে নির্ভরণাঙ্ক বি সি পি সমান সূত্রটি হচ্ছে এরকম আমরা আগের লেকচারে দেখেছি मानगुल बसिए दी तो सी बार समान हम सी आई भाग एन আর বিসিপি এর মান আমরা আগে বের করেছি আর পি বার এর মান হচ্ছে সামেশন পি আই ভাগ এন মানগুলো বসিয়ে দিলে আমরা এ ওয়ান এর মানটি পেয়ে যাব এখন আমরা বিসিপি এবং এ ওয়ান এর মানটি পেয়ে যাওয়ার পর এই সমীকরণে যদি মানগুলো বসিয়ে দিই যে সমীকরণটি পাওয়া যাবে সেটি হচ্ছে আমাদের উক্ত সমীকরণ অর্থাৎ সি সমান এত যুগ এত ইন্টু এত পি এটি হচ্ছে আমাদের समीकरण एवं पदार्थ विज्ञान पैसठ नम्बर पेले रसायन प्रत्याशित नम्बर टी बेर करते हैं पदार्थ विज्ञान नम्बर पैंसठी से पी एर मान बसिए दी नम्बर रसायन प्रत्याशित नम्बर एम बेर कर रसायन प्राप्त नम्बर ऊपर पदार्थ विज्ञान प्राप्त नम्बर निर्भरण समीकरण एन से निर्भरण समीकरण टी पी इक्ल ए टू प्लस बीपी सी इंटू सी कारण हमें निर्वरण समीकरण बेर कर निर्वरण समीकरण बेर कर सी एर ऊपर भित्ति बेर कर सी थे पर इंटू हम सी तो बीपी सी एर समीकरण टी आगे सीपी एर समीकरण बेर कर पी एर स्थले सी हो सी एर स्थले पी हो तो तेजर सूत्र टी लिखा सामेशन पी आई सी आई माइनस सामेशन पी सामेशन सी भाग एन नीचे सामेशन सी आई स्कोर माइनस सामेशन सी आई होल स्कोर भाग एन तो सामेशन पी आई सी आई सामेशन पी सामेशन सी सामेशन सी आई स्कोर सामेशन पी आई स्कोर मानगुल पूर्व सारणी बेर कर सारणी मानगुल बसिए क्योंकुलेशन कर ले मानी पे जा समान पी बार माइनस बीपी सी इंटू सी बार तो पी बार सूत्र टी ए रकम और सी बार सूत्र टी ए रकम से मानगुल बसिए दी एर मान टी पा गल एर मान जो समीकरण बसिए दी जो समीकरण टी पा जाए निर्णित निर्भरण समीकरण एन शुद्ध एखने तर बसायने जो क्यों पैंसठ नम्बर पाए पदार्थ विज्ञान जो प्रत्याशित नम्बर आज से कत होते तो से क्षेत्र में सी एर मान सी समान जो पैंसठ बसिए दी जो मानटी पा जाए पदार्थ विज्ञान प्रकाशित नम्बर पी समान प्लस एत इंटू सी सी एर स्थले लिखब पैंसठ समान जो मानटी आसब से पदार्थ विज्ञान प्रकाशित नम्बर तरह जो प्रश्न से 
সংশ্লেষণক নির্বরণাঙ্ক দ্বয়ের জ্যামিতিক গড়ের সমান এটি প্রমাণ করতে হবে তাহলে আমরা এর আগে সংশ্লেষণকের মান বের করেছি যে r 0.904 এবং নির্বরণাঙ্ক দ্বয় bpc এবং bcp এর মানও আমরা এর আগে বের করেছি তো bpc এবং bcp এর জ্যামিতিক গড় হচ্ছে সূত্রটি এরকম সেটা আমরা আগে দেখেছি এর মানটা আসছে এখানে 0.904 যেটি হচ্ছে আমাদের সংশ্লেষণকের মানের সমান এসেছে তার মানে এটি প্রমাণ করা হয়ে গেল প্রলুপ্ত বিষয়দের প্রাপ্ত নম্বরের বিশ্লেষণক বের করতে বলেছিল এবং মন্তব্য করতে বলেছিল বিশ্লেষণক আমরা জানি যে আমাদের যে সংশ্লেষণকের মান রয়েছে তাকে যদি আমরা স্কয়ার করি বা বর্গ করি যে মানটি আসে সেটি হচ্ছে বিশ্লেষণকের মান তাহলে আর স্কয়ার সমান আমাদের সংশ্লেষণকের মান হচ্ছে এটি তার উপরে স্কয়ার দিলাম আসলো এটি এটি হচ্ছে আমাদের বিশ্লেষণকের মান এবং মন্তব্যটি হচ্ছে এখানে আমাদের বিশ্লেষণকের যে মানটি রয়েছে তাকে আমরা একশো দিয়ে গুণ করব অর্থাৎ শর্ত করায় প্রকাশ করব শতকরা প্রকাশ করার পর যে মানটি পাওয়া যায় সেটি হচ্ছে স্বাধীন চলকের প্রভাবে অধীন চলকের প্রভাব তাহলে মন্তব্যটি হচ্ছে এরকম যে স্বাধীন চলকের প্রভাবে অধীন চলকের কতটুকু পরিবর্তন হয় সেটি হচ্ছে আমাদের বিশ্লেষণক প্রকাশ করে থাকে আর আমরা এখানে বিশ্লেষণক পেয়েছি জিরো অর্থাৎ শতকরায় প্রকাশ করলে এটি ওয়ান প্রভাবিত হয় তারপর আসছে ছ নম্বর से प्रश्न बलात्त जो तथ्य गुजरात व्यवहार कर प्रमाण करते संश्लेषण मूल उमोपनी होते स्वाधीन तो पीआरसी मानगुल नतून एक चलक है इू पी एर एवं नतून एक चलक है भि से सी एर तो पी एर एवान और ए टू हम मूल ए मापनी आरोप निल मूल धरे निल मापनी धरे निल ये सम्पूर्ण स्वाधीनतार ऊपर निर्भर कर नतून चलक यम इवई समान पी आई माइनस ए वन सी वन एवं आई समान सी आई माइनस ए टू भाग सी टू एन एखे ए वन एवं सी ओन एर मान पी ओन एर मान योजना जाना आ से मानगुल बसिए दिले इर मानगुल पे जा सी ए टू ए सी टू एर मान जो बसिए दी भि आई एर मानगुल मानगुल बेर करते हैं प्रथम अध्याय द्वित अध्याय बेर कर मानटी स्कोर कर लिखा এবং ভি আই স্কোয়ার যে মান আছে সেটি ভি আই এর যে মানগুলো আছে এই কলামে তার মানগুলো স্কোয়ার করে লিখা সবগুলো মান বের করে আমরা এখানে যোগ করে এখানে লিখব তারপরের কাজ হচ্ছে ভি আই ইউ আই ভি ওয়াই এর মানগুলো গুণ করে লিখা অর্থাৎ মাইনাস টু ইন্টু জিরো সমান হচ্ছে জিরো মাইনাস ওয়ান ইন্টু মাইনাস ফাইভ গুণ করলে হচ্ছে ফাইভ এইভাবে আমরা সবগুলো মান গুণ করে এখানে লিখব सारणी व्यवहार कर पदार्थ एवं रसायन विज्ञान जो प्राप्त नम्बर संश्लेषण रही है से मान बेर कर मान हे दिए प्रकाश करब सामेशन इ माइनस सामेशन इ सामेशन बी आई भाग हम एन ए स्कोर रूट सामेशन इ स्कोर सामेशन इल स्कोर भाग एन इंटू सामेशन बी आई स्कोर माइनस सामेशन बी आई हल स्कोर भाग एन এই মানগুলো আমরা এই সারণিতে বের করেছি এখন মানগুলো বসিয়ে দিব বসিয়ে দিলে আমাদের মানটি আসছে জিরো অর্থাৎ যেটি আমরা খ প্রশ্নে বের করেছিলাম যে মূল সংশ্লেষণকের মানটি তার সাথে মিলে গেল অর্থাৎ বলা যাচ্ছে যে সংশ্লেষণক মূল ও মাপনি হতে স্বাধীন এখানে আরেকটি সমস্যা দেওয়া আছে সেখানে কতগুলো রাশির মান দেওয়া আছে সামেশন এক্স সামেশন এক্স স্কোয়ার সামেশন ওয়াই সামেশন ওয়াই স্কোয়ার সামেশন এক্স ওয়াই এবং এন ইকুয়াল এর দেওয়া আছে আর দৃশ্য দুয়ে দেওয়া আছে সামেশন এক্স আই মাইনাস এক্স বার ওয়াই আই মাইনাস ওয়াই বার সমান চল্লিশ সামেশন এক্স আই মাইনাস এক্স বার স্কোয়ার সমান থার্টি সিক্স এবং ওয়াই আই মাইনাস ওয়াই বার স্কোয়ারের সমান এইটি ওয়ান এই মানগুলো ব্যবহার করে আমাদের সংশ্লেষণকে মান বের করতে হবে এবং নির্বরণ সমীকরণ নির্ণয় করতে হবে তো সংশ্লেষণকের সূত্রটি আমাদের জানা আছে যে এই রকম দৃশ্য কয়ের জন্য সামেশন এক্স আই মাইনাস এটি व्यवहारिक सूत्र सब गुरु मान देखे तो मान गु बसिए दी मान टी चले संश्लेषण सूत्र सूत्र से मानगुल सबग मान बसिए दी संश्लेषण मान टी चले आसबे 
আর খ নম্বরে আসছে নির্ভরণ সমীকরণ নির্ভরণ সমীকরণ দৃশ্য এক হতে যদি আমরা বের করতে যাই তাহলে আসছে বি ওয়াই এক্স আমাদের যে ব্যবহারিক সূত্রটি আছে সেই সূত্রটি এখানে ব্যবহার করব মানগুলো চলে আসবে এবং এ ওয়ান সমান আমরা জানি যে ওয়াই বার মাইনাস বি ওয়াই এক্স এক্স বার তো ওয়াই বার কে আমরা প্রকাশ করি সাম ওয়াই ভাগ হচ্ছে এন এবং এক্স বার আমরা জানি যে সামেশন এক্স আই ভাগ এন তো এখন সামেশন এক্স সামেশন ওয়াই এর মানগুলো আমাদের এখানে দেওয়া আছে বসিয়ে দিলে এর মানটি পেয়ে যাব এখন এ এবং বি ওয়াই সি এর মানটি যদি আমরা উক্ত সমীকরণে বসিয়ে দেই যে মানটি সমীকরণ আসবে সেটি হচ্ছে আমাদের নির্ণিত সমীকরণ এবং দৃশ্য এক হতে ওয়াই এর উপর যদি এক্স এর নির্ভরণ সমীকরণ নির্ণয় করি তাহলে ধরে নিলাম সেই নির্ভরণ সমীকরণটি এক্স সমান এ টু প্লাস বি এক্স ওয়াই একইভাবে এখানেও আমরা সেই ব্যবহারিক সূত্রটি ব্যবহার করব মানগুলো বসিয়ে দিলে বি এক্স ওয়াই এর মান পাওয়া যাবে এবং এক্স বার ওয়াই বার এর জন্য সামেশন এক্স সামেশন ওয়াই এর মান বসালেই এ টু এর মান পাওয়া যাবে এখন এ টু এবং বি এক্স ওয়াই এর মানটি যদি আমরা এই সমীকরণে বসিয়ে দিই যে সমীকরণটি পাওয়া যাবে এটি মাইনাস জিরো পয়েন্ট ফাইভ প্লাস ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ওয়াই এটি হচ্ছে আমাদের নির্ণিত সমীকরণ এখন দৃশ্য দুই হতে আমাদের যে মানটি বের করতে হবে সেটি হচ্ছে প্রথমে নির্ভরণ সমীকরণের জন্য বি ওয়াই এক্স এর যে মূল সূত্রটি রয়েছে তার মানটি আমরা এখানে ব্যবহার করব ব্যবহার করলে বি ওয়াই এক্স এর মানটি পেয়ে গেলাম এবং সি সমান আসবে এ টু সমান এ ওয়ান সমান যে মানটি পাবো সেটি হচ্ছে ওয়াই বার মাইনাস বি ওয়াই এক্স এক্স বার তো ওয়াই বার সমান হচ্ছে সাম অফ ওয়াই আই ভাগ এন এবং এক্স বার সমান হচ্ছে সামেশন এক্স আই ভাগ এন কিন্তু দৃশ্য দুই এ সামেশন এক্স আই এবং সামেশন ওয়াই আই এর মানটি দেওয়া নাই অথবা এক্স বার এবং ওয়াই বার এর মানগুলো দেওয়া নাই সুতরাং এখানে আমরা এ ওয়ান এর মানটি বের করতে পারছি না অর্থাৎ একটি দিকে সমীকরণ নির্ণয় করা সম্ভব নয় একইভাবে দৃশ্য দুই হতে ওয়াই এর উপর এক্স এর নির্বরণ সমীকরণ নির্ণয় করা যাবে না কারণ এখানেও একই কথা এক্স বার এবং ওয়াই বার এর মানগুলো দেওয়া নাই অথবা সামেশন এক্স বা সামেশন ওয়াই এর মানগুলো দেওয়া নেই তাই এর থেকে আমরা নির্বরণ সমীকরণটি বের করতে পারছি না আজকের ক্লাসটি এ পর্যন্তই তোমাদের যদি কোনো সমস্যা থেকে থাকে আমাকে ফেসবুকে কমেন্টের মাধ্যমে প্রশ্ন করতে পারো অথবা ইমেল করতে পারো আমি উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব আগামী ক্লাসে স্বাগত জানিয়ে আজকের ক্লাসটি এখানে শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ